Hello class, good evening, welcome to your class. Today is Thursday, I'm really happy to be here connected. We can get started with our session. How are you guys doing? How was your day? Was it good, was it bad? How was it? All good? You listen to me, no? It's fine, good, teacher. fine, says uh, DC. Carlos, nice. I am fine. It's Thursday, right? Tomorrow, Friday. And then um, Christmas is around the corner. Do you know what I mean? Christmas is around the corner. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Christmas is around the corner, right? Um, you know what? The time really flies. El tiempo flies flies vuela like this like in less than a well, a blink of an eye en menos de una abrir cerrar de ojo vamos a estar diciendo merry christmas no. and drinking tequila no you don't you don't you guys don't do that right <laughs> well welcome it's nice to see you guys uh, we're gonna continue with the class today and i have a new topic and this is about pressing continuous for today before I get started, tell me what do you know about present continuous? I don't want to display, I don't want to show anything right now. No quiero mostrar nada ahorita. Quiero que ustedes me digan qué entendieron del presente continuo mientras estaban viendo los videos, mientras respondían. ¿Y qué es, qué es present continuous? Okay. How do we use it? All right. Present continuous. Present continuous. Okay. How do we use it, guys? That's the big question. Tell me. Les escucho. Cuénteme. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo usamos? ¿Hay alguna estructura que vamos a utilizar? Eso quiero escuchar de usted. All right. ¿Quién se anima? Open your microphone y nos cuenta. Yo entendí esto. Yo no entendí nada. Yo esto le voy a dar una oración. Díganme si está bien. That's the point. Okay. I understand. Okay. That is, uh, is an action in progress. Lovely. Thank you so much. Yes. In progress. I love that. In progress. Voy a escribir la idea. I'm going to write the idea of Israel because he is right. I'm going to choose a different color. I'm going to use blue. So he said, actions or action in progress. Yes, I like it. Action in progress, nice. What else? This is this is nice, I like it. Sabían que por eso el present continuous también se llama present progressive. Por lo que acaba de decir Rafael, progressive porque está in progress, progressive. It's talk about progressiveness, la continuidad de algo. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Veis? ¿Alguna otra idea? ¿No? Voy a agregar algo más aquí. Uh, action in progress at the moment of speaking. En el momento que se está hablando. Porque es present. Por eso que la palabra right now es clave. Right now. Ahorita. Right now. Or in progress. Okay. Hagamos okay. una listita, guys. Let's make a list. Díganme ustedes en español qué acciones están pasando ahorita en esta sesión virtual. Escuchando. Leer, aprendiendo. Nice. Okay. Escuché por ahí. Estudiando. Escuchando, aprendiendo, estudiando. Ok. Una más. Escuchando, aprendiendo, estudiando. Enseñando. En mi caso, enseñando. Analizando. Viendo. Viendo. Ok, muy bien. Con esa idea nos vamos a quedar compartiendo, hablando, escribiendo. escribiendo. Muy bien. 
¿Qué tienen eso? estos? Todos estos son acciones. ¿Estamos de acuerdo? Traduzcámoslas, me ayudan a traducirlas. Vamos a, vamos a pensar en la acción nada más. Escuchando la acción base sería, ¿la base cuál sería? La forma base de escuchar sería... Listen. Listen, ¿verdad? Solo listen. Listen. Listen, solo listen. Ya vamos a hablar de lo que falta ahí. Solo vamos a traducir la forma base. Aprender sería el siguiente. ¿Saben cómo se dice aprender? ¿Anybody? Learn. Learn. Aquí donde ya viene jugando, entramos en la parte donde yo les mencionaba hace un principio. Los verbos. Los verbos vamos a... So, o sea, si hay, alguien los mandó. Learn. ¿Cómo se dice estudiando? ¿Quién sabe? Estudiando. Estudiando. Learning. Estudiando. Study. Study. Bien, study. Enseñando. Enseñando. Teach. 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 Bien. Teach es la acción. Thank you so much. Viendo. Solo ver sería la acción principal, la base. Sí. Watch. Watch. Hay varias, ¿verdad? Vamos a quedarnos con una, ¿verdad? Vamos a ver watch, que es como ese es mirar, pero watch está bien. Hay una diferencia mínima entre watch y see. En su momento lo, lo, se va a comprender watch. Vamos a quedar watch, que es bien común. Watch, watch, watch. Ahora, todos esos verbos, clase, son verbos en su forma base. Es como que en vez de decir escuchando, diga escuchar, aprender, estudiar, enseñar y mirar o ver. Ahora, ¿qué tienen en común los verbos en español que acabamos de decir? Y a, eso, a ese punto quiero llegar. Creo que algunos ya lo saben, pero lo vamos a, vamos a destacar eso. Miren, ando, endo, ando, ando, endo. O sea que de aquí sacamos que lo, la, la terminación más común de los verbos en continuo, en presente continuo, son... Ando y endo. Son las dos más comunes. Ahora, ¿cómo traducimos eso en inglés? Ando, endo. ¿Quién sabe cómo traducimos eso en inglés? ING. ING. Thank you so much, Israel. ING. Ya tenemos. Ahora, si yo tra traigo el ING y lo uno a mi verbo a su forma base, ya no diría listen, sería listening, sería escuchando. Learning, aprendiendo. Studying, estudiando. Teaching, enseñando. Y watching, viendo o mirando. Eso es fácil. De decir. Ah, entonces yo le pongo ING ya. Ya está mi verbo en forma progresiva. Está sucediendo en el momento. Nice. Pero hay un pequeño detalle y eso quiero explicar. Hay unas fórmulas no son fórmulas, son, son guidelines, son como reglas que tenemos que tomar en cuenta. Porque algunas veces no simplemente ponerle ING, de repente vamos a tener que modificar alguna letra al final, vamos a tener que duplicar alguna letra. Les voy a dar un ejemplo nada más para que vean lo que estoy tratando de decir. ¿Saben cómo se dice nadar en inglés? Swim. Swim, swim ¿verdad? Swim. Vaya, el verbo nadar es swim. Este verbo... Yo cuando lo paso a nadando, yo le pongo swimming. ¿Por qué le puse otra M? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué yo decidí ponerle otra M y duplicar la consonante? Esto se llama, es una, es una regla que me dice que tengo que duplicar la consonante cuando un verbo sigue un patrón específico. En ese punto, yo quiero mencionar lo siguiente. Ahorita lo que me, me interesa que quede claro es que el ING se traduce como ando, endo, se une al verbo principal y ya queda progresivo. Y vamos a empezar a partir de mañana. Yo les voy a dar una tarea y voy a traer, este, hay alrededor de seis o siete reglas más comunes de gerunds. Porque estos se llaman gerunds, guys. Se llaman gerunds. ¿Saben qué son gerunds? Gerunds son gerundios. Gerunds. Así que si gustan, para mañana, este, hay un espacio por ahí, investiguen. Jerome Spelling Rules, así me Spelling Rules. Mañana vamos a ver eso. Rules. Por el momento, quiero que nada más nos enfoquemos a producir lo que ya conocemos. 
si sale un verbo por ahí, lo vamos a, le vamos a aplicar la regla. Pero ahorita vamos a enfocarnos en lo que acabamos de mencionar. Porque hay que ver las, la, la fórmula de cómo creamos una oración. Voy a hacer una recapitulación. Primero, el verbo en presente continuo, como bien lo dijo Israel, está en progreso. Está pasando en el momento que se está hablando. Por eso es progressive, continuous. Yo le pongo ING a mi verbo en forma base y ya se traduce en ando, endo, que son las terminaciones más comunes. De repente va a salir una por ahí diferente, pero el 95% de siempre es ando, endo. Este, y eso es ING. Se llama gerund, son gerundios. Y pues la, lo, el tema de discusión va a ser si solo le pongo ING o habría que de repente aplicar una regla que ya les di un ejemplo donde les muestro que sí hay regla que se van a seguir para agregar los, los ING. Hasta ese momento, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Hasta ese momento, ¿qué preguntas tienen sobre el continuo? Guys, ¿es fácil Easy, ¿cómo convertimos a ING? Easy. Si queda claro cómo, cómo juega la, el punto de base form a un ING form. Quiero yes. yes. Yes, it's easy. It's easy, ok. Ese es el primer paso. Ahora vamos a entrar en la parte de la oración. Sentence. Sentence. Antes que les ponga el video, ¿saben cómo, cómo se dice? Yo estoy aprendiendo inglés. ¿Alguien me, nos ayuda con un, el ejemplo a traducir? A bueno, examen. I am learning English. Exacto. I am learning English. Va a ser la primera. Bien. Porque decidió ponerle I am. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? I am. Porque el am va con el I. Yo estoy. El verbo to be se traduce como ser o estar, ¿verdad? Aquí donde vemos que el verbo to be no, no se va a traducir ser. ¿verdad? Aquí se va a traducir estar. Yo estoy. No yo ser estudiando inglés. Aquí es el verbo es estar. Yo estoy. How do you say, alguien, alguien que me ayude que no haya participado. ¿Cómo se dice en inglés? Ella está viendo tele. Ya tenemos el verbo ver ahí. ¿Cómo lo decimos? Guys, she, she is watching, is watching TV. TV. Oh. Nice. She is watching TV. Ahí ustedes ya me, con eso me demuestran que sí se ha comprendido la parte del, del, del verbo TV. She, she is, vamos a hacer la forma corta. Miren, she is watching. She is watching TV. Y yo puedo ser más específico. She's watching TV in her room. Hasta usé un, un posesivo en su habitación. ¿Yes? Ahí tenemos ya la estructura. ¿Cómo decimos en inglés? Nosotros estamos, estamos este, estudiando inglés. Nosotros we estamos... are studying We are studying We are studying in English. Nice. Sí, tienen la idea, ¿verdad? We, I love it, I like it. We are studying, studying English. We are studying English. Y le voy a poner, because I want to be bilingual, and blah, blah, blah. Pero la idea ahí está, ya. Yeah. Eso, es, eso es affirmative. Ok, affirmative. Questions, ¿qué preguntas tienen? Hay una, ¿qué preguntas tienen al momento? La pregunta clave o general es What are you doing? Si quieren la escriben. What are you doing? What are What are What are you doing? What are you doing, JC? What are you doing? What you doing? Is anything? What you doing? What you doing? What are you doing? What you doing? What are you doing? Are you doing? Are you doing? I am listening. I'm listening to the teacher. I am listening to my class. Okay. What are you doing? What are you doing, Isel? I am learning English. Okay. Isel, what is JC doing? What? What is Juan Carlos doing? 
listening? Ajá, dígame la, la, la oración completa, sería. He, he is listening. He is listening. Or he is writing. He is typing. Okay, nice. Ahí está. Entonces, la, la pregunta, what are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What are we doing? ¿Qué estamos haciendo nosotros? What are we doing? A lo que se están preguntando, ¿por qué invertí el primer verbo to be, luego el, el, la, la, el subject? Porque cuando es pregunta, aprendíamos en las primeras clases que invertimos. Yo no sé si quiero saber, digo, JC, yo no le digo, you are a student. Yo tengo que decirle, are you a student? Yes, I am. No, I'm not. Esa inversión siempre va a aplicar en todos los tiempos, hasta en el tiempo más complejo vamos invirtiendo con los auxiliares. Entonces, así funciona. Y este, what are you doing? What is she doing? What are we doing? Siempre va a ir esa inversión, inversión, inversión. ¿Ok? Dependiendo del subject que estamos utilizando. Al momento. Como ven el tema, se, se comprende, es kind of difficult, uh, no lo entiendo más o menos. Yo voy a insistir en, la, en los verbos una vez más. Este, yo sé que ustedes pues, están ocupados, pero no sé cuándo ya imprimieron los verbos. Yo no sé quién mandó una lista de verbos, pero creo que fue en este grupo que la mandaron. Este, do it. Si tiene la, la, la posibilidad de tener una su lista de verbos propia, hágalo. Y ahí va a ir usted viendo que ahorita, cuando empezamos a ver los tiempos, después vamos a ver simple present. Después va a venir simple past. Y todo es about verbs. Verbs and vocabulary. Así que vaya haciéndose la idea que usted tiene que aprender verbos. Se lo digo con el mejor sentido, como, una, como un tip, como un advice también, que ya tiene que ir metiéndose en, en el rollo de los verbos. Este, a mí me gusta en lo personal, hacer competencia de spelling, pero aquí no se podría por el tiempo, vamos a pasar haciendo spelling todo, termina el curso, ¿no? Spelling B, eh, funciona para aprender verbos, y me gusta darles tiempo, de repente, ¿cuántos verbos usted podría ahorita? Si yo les doy unos tres minutos, ¿cuántos verbos usted me podría escribir que se puede? Y que se usted, hey, yo me puedo menos saltar, comer, eh, comprar, escuchar, y de repente usted sabe bastantes pero uno que no lo puede, ahí empieza la parte de la estudiar. Ahora, voy a continuar, pero quiero mostrarles el video. Yo sé que ya lo vieron, pero vamos a, vamos a verlo otra vez. Y eh, presten atención, pay attention. Hi everyone, in this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb, uh, plus ing, plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence, plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So as our examples show, you're wearing shoes, okay? I'm gonna go ahead and write that here. 
we have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing. Interrumpir un ratito aquí para, para ir aprovechando la, el video. Yo sé que ustedes lo están escuchando, están, están tomando apuntes algunos. Este, veamos la parte del negativo. Negativo. Díganme una oración en negativo, algo que no estamos haciendo ahorita de la clase. Sleeping. Muy bien. ¿Cómo diríamos, Maribel, gracias? Nosotros no estamos durmiendo. We, we aren't sleeping. Excellent. Good job. We aren't sleeping. Good. We aren't sleeping. Or we are not sleeping. Bien. Porque ya se fijaron que aquí está la, la fórmula. La fórmula no la, no la vamos a cambiar. Nunca se va a cambiar. La fórmula de inglés y en los tiempos siempre se mantiene la estructura que están viendo, dependiendo del tiempo. Solo que la negación aquí le ponemos not. O usamos la forma contracted. Quiero preguntarle a Carlos. Carlos, ¿cómo diría en inglés? Nosotros no estamos, este, nosotros no estamos escuchando música. We are missing music. Perdón, tenía el teléfono, el micrófono. Está bien. We, ¿no? we, we aren't listening music. Listening to music. Muy bien. I like it. Ahí está. Ahí está. Entonces, de este video, ahí está la explicación, la forma negativa. Y podemos hacer preguntas. Yo quiero hacer un, un corto aquí ahorita de la, de la explicación y voy a mostrar una presentación. Y creo que me vayan ayudando también a irla resolviendo. La forma de práctica, practice, ¿ok? Please participate, trate de participar. Comenzamos una, una, así, una forma, vayan, si gusta, si voy muy rápido, me dicen, me tengo y toman apuntes en el site. This is practice only. Ok, let's analyze this one. La primera. A ver, ¿quién me ayuda? What is Twitter doing? It's flying. It's flying. Muy bien. I like it. Ahí está la primera respuesta. ¿eh? It's flying. It's flying. Ok, nice. Voy a poner otra. Pero antes de ponerlas, quiero, de un segundito, voy a poner una información general. Que ya lo dijeron ustedes, pero lo voy a poner. Ya salió rápido, no respondió. Y sí, ahí sí está, pero atento. Nice, I like it. Vamos, eh, just general information, guys, present continuous tense is like I'm giving classes right now, okay? My mother is working now. The students are paying attention at this moment. Se fijan, verbo to be y ing lo he puesto de color blanco. Quiero que alguien me ayude a traducir ese texto cortito. ¿Quién se anima? Yo estoy recibiendo clases eh, ahora. Mi madre está trabajando ahora. Eh, los estudiantes están prestando o poniendo atención en este momento. Nice. Muy bien. Muy bien. I like it. Solo given es dando, ¿verdad? Dando, impartiendo clases. Ahorita. Pero la idea ahí está. All right. Present continuous. Es párrafo resume lo que está pasando ahorita. Podría estar pasando. Okay, at this moment. Okay, that is present continuous tense. Okay, let's continue. The present continuous tense affirmative. Sí, esta fórmula. Ya la vimos ahí con el, con el teacher aparecía el coach explicando. Siempre va a ser así. Siempre. El, yo, le, yo le puse play pero se puede ponerle otro verbo, puede ser jumping, running, uh, what, uh, reading, uh, flying, driving, depends, right, depends. Y aquí están las dos maneras, puedo decir I am or I'm, you are or you're, ok, así funciona. This is affirmative, affirmative, ok, 
Antes de ver la otra parte, la afirmativa, ¿está claro cómo funciona? Afirmativa. Yes, teacher. Yes. Quick, quick question. Yes. Si yo, gracias. Thank you so much, Sara. Si yo digo, Sara, ¿qué le pongo? Sara, Sara, luego, ¿qué será? ¿Qué, qué acompaña a Sara desde el otro día? Sara. Yes. 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 Play. Si digo Juan Carlos en Sara, ¿qué le pongo? They. 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 Sería el verbo tuyo, sería? Are. Are. Si digo Israel en I, ¿qué pongo de verbo tuyo? We are. Are. Muy bien. Are. Así. Así es sencillo. All right. This is affirmative. What about interrogative? Interrogative and negative. Interrogative, we make a change. Interrogative or question, hacemos el cambio que decimos. Am I playing? Am I playing Israel? Yeah. No se pregunta casi, no me pregunta a mí mismo, ¿verdad? Es un poquito lo para entender la lógica, ¿verdad? Pero yo no me hey, estoy jugando, pero no que ando un poquito ahí bien, bien high, ¿verdad? No se pregunta, estoy soñando, ahí sí, ¿verdad? Am I, am I, am I dreaming? Am I, am I dreaming? Am I daydreaming? Uh -huh. But are you playing? Sí, ¿verdad? Are we playing? Are they playing? Is he or she playing? Okay. Esa es la estructura. Luego vemos la negative. Que ahí tenemos otra vez la secuencia. Miren. I am not playing. I'm not playing. You are not playing. We aren't playing. They, they aren't playing. He is not or she isn't playing. Ahí está la estructura. Esas son las tres más comunes que existen. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sé que va un poquito rápido, quizás para la primera vez ven el tema, están como tratando de asimilar cómo va la estructura. Ese playing pueden ponerle cualquier otro verbo. Cualquier otro verbo, as long as it is in present continuous. Tengamos cuidado, no vamos a decir, uh, I am not played, decimos, porque después se nos pega que no, no le ponemos el ING. I am not played sería yo no estoy jugar. I am not watch, yo no estoy mirar. Tiene que ser con ING. Es crucial. Es important. Importantísimo. Questions. Ya vamos a ayudar con un par de, de preguntas. Pero vamos a avanzar un poquito más. Vean el ejemplo. Is he playing football at the moment? ¿Cuál es la respuesta? No. Ajá. ¿Cuáles son las posibles respuestas que tenemos para esto? No, he is not playing. Ajá, sí. A esa es una respuesta. Yo le he puesto no, he isn't. No, no está. He is running. Mm, okay. running. Miren el verbo running, o otro verbo que le duplica la N. Running. Y no solo, no solo le unimos el ING. No, he isn't. Y si sí lo estuviera sería yes, he is. ¿Verdad? Respondemos de acuerdo a como preguntamos. Vamos a alguien que no haya participado nos ayuda con la siguiente, please. What is she doing? Damos la imagen. A ver, ¿quién nos ayuda? What is she doing? She. She. Uh, she is painting. She is painting. Muy bien. Está painting. Eh, ¿Qué otro verbo podríamos utilizar? Miren. She is painting. Sí, puede ser una pintura. Hay un verbo también que se utiliza para ser un poco más específico en lo que ella está haciendo. What is she doing? Dibujar. Running. Ahí está. Y alguien la dijo ya. Dijeron en la dos. Draw. El verbo es draw. Draw. Ahí está. Draw es el verbo. Pero ahí, ahí lo pusieron bien también en el chat. Gracias, claro. Drawing, drawing. Entonces decimos, she is drawing a picture at the moment. O she is drawing a picture. Ella está dibujando una, una imagen. Is drawing a picture. Ok. Nice. Ese verbo es dibujar, draw. Se pronuncia draw. Drawing, 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 drawing a picture. Drawing. Nice. ¿Qué nos ha ido con la otra? A ver, esto ya me lo dijo JC, ¿verdad? Quería comenzar con eso, pero me dijo que it's flying, me dijo él. ¿verdad? 
Y ya está. Bueno, ya me he visto la respuesta, JC. All right, vamos uno más. This is verb to be. Estamos con verb to be. What is David doing? Aquí también aprendemos que David es he. Por eso usamos is. Veamos la, la imagen. Para quien nos quiere ayudar. Who wants to help? Ya yeah, aparece. Oops. Al revés. <laughs> so, at the moment, he's playing football. Okay. David's playing football. He's playing football. Right. Estaba fácil, ¿verdad? Fíjense que fútbol, nosotros más tenemos más soccer. Conocemos como soccer, que es pelota. Fútbol sí es balón pie, pero es más soccer. Así se conoce más soccer. No es que esté mal fútbol. Vamos a ver. Esta vez tiene que salir bien. Ah, bueno. Este, esa era la tarea que me ha quedado. Así que yo voy a dejar de compartir porque también quiero que ustedes vayan a investigar un poquito. Y luego mañana vamos a discutir. Porque si yo se los doy, te van a aburrir. Quiero que ustedes vayan a investigar un poco. Mañana va a presentar y, y hagamos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿No? Vamos a hacer ahorita. Quiero que ustedes... Voy a dar este... Yo sé que le voy a dar cinco minutos nada más. Quiero que vayan. Le voy, a, voy a crear grupos de, de tres o de cuatro. Y se van a, van a preguntar. What are you doing? Y van a preguntar, van a hacer dos más, pero pregúntenme, what is your father doing? What is your best friend doing? Y vamos a suponer, si, si yo le pregunto ahorita a, a Sara, what is your mother doing? Y ella me va a decir, ah, my mother is sleeping, I'm sleeping. My mother is watching TV at the moment. Vamos a hacer tres preguntas, una directa y dos a eh, una tercera persona. Voy a crear grupos ahorita de tres o cuatro. Y le voy a dar tres, cuatro minutos y se preguntan ahí. What are you doing? What is alguien más doing? Esa es la pregunta que decía que vamos a hacer. Y les voy a retar un poquito más. Quiero que en sus respuestas sean así. Miren. Respondo. Si yo le pregunto a Manuel de Jesús, what are you doing? Él me va a decir, I am studying English. Pero si yo le pregunto, what is your father doing? Pues, pues puede ser que me diga, my father is, is working, or my father is uh, playing on the computer. And he is not, y le agrega una negativa, ¿sí? Quiero que se rete agregar negativas y positivas en, la, en su respuesta. ¿sí? Que trate de combinar las dos en su respuesta. Que no sea solamente afirmativo. Le va a caer una invitación ahorita para que usted la acepte. Y, este, y se va a los grupos. ¿verdad? Yo aquí me voy a quedar con los que no se vayan a los grupos. Voy a hacer seis grupos. Acepte la invitación. Tiene tres, cuatro minutos. Y luego, y luego pregunta y trata de recordarse. Después le voy a preguntar yo con quién estuve y que nos comparte. ¿Qué preguntas se hicieron? La pregunta clave es, what are you doing? ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Solo van a ser cuatro minutos máximo. Si se entiende, ahorita voy a hacer los grupos, acepto la invitación, yo aquí voy a quedarme con los que no se vayan. Y nada más una observación, creo que alguien ha, ha entrado otra vez con usuario Zoom. Acuérdense que siempre con usuario Zoom no le cuenta en su asistencia. Este, eso es, creo que se les dijo la observación. Así que trate de, de, de cambiar ese nombre para que no aparezca usuario Zoom y no le cuente dos minutos. Cinco minutos máximo, ya le mete uno. No hay mucho tiempo, así que a preguntar a todos, a sus compañeros. Ahí tome el liderazgo y pregunte a su grupo. Acepte la invitación, aquí va. Vaya, los que no se vayan quedarán aquí en la sesión principal y vamos a practicar. 
pueden anotar las preguntas ustedes. Me las pueden hacer y yo les puedo hacer preguntas, si les parece. ¿Y cómo, cómo iniciaban las, las preguntas, teacher? Vaya, la, pre, la pregunta clave es, what are you doing? Entonces yo le puedo preguntar ahorita a usted, what are you doing, Edwin? Y usted me va a responder, I am. Le dice su respuesta. Yo la voy a anotar para que no se me olvide. Sí. Dígame su respuesta. What are you doing, Edwin? Eh, I am a student. I am studying. Studying. Study. Edwin is studying. Okay. Yo le puedo preguntar ahorita. Me voy a inventar una pregunta porque ese es el propósito. What is your... Let me see. Do you have brother, Edwin? Brothers? ¿Quién hermanos? Sister. Sister. What is your sister doing? What is your sister doing mm. at, the, at the moment? Uh -huh. She's sleeping. Sleeping, okay. <laughs> Va, ya me dio dos respuestas. Mire, yo aquí tengo anotado ya que Edwin me dijo que he's a study y la hermana está sleeping. ¿Alguien más quiera preguntarle? El, um, estamos, a ver, aquí vemos ocho. Something, ese grupo. Pregúntele, elija algún compañero y haga las preguntas. What are you doing? What is... ¿Sí? Al menos uh, intente, por favor. Try. Try, try, try. Ya se nos va a terminar el tiempo. Come on. ¿Era alguien más que se anime? Recordamos el tiempo. Come on. Haga una... ¿Hm? ¿Alguien más que se anime? No tengan, si no han entendido, díganme, no entiendo, no entiendo lo que estamos haciendo. Si Hay no... mensajes, están escribiendo unos compañeros. Are you in music classes right now? Uh -huh. Manuel, what are you? What are... Ah, y ese Claudia dice, sería... What are you, what is your mother doing? Sería Claudia. ¿Qué está haciendo? Porque el are you know what is your mother? Es ella. Is your mother. Uh -huh. Entonces Manuel que responde a what is your mother doing? No sé si tendrá mamá Manuel, ahí está con él, no sé. Si no, pues inventa la información. Tenemos dos minutos más y, so, y quiero que ustedes abran su micrófono y pregunten. Vaya, ahí está María. Well, pregunten, so, sin miedo, what are you doing? What is your mother, what is your mother doing? Okay. Voy a llamarlos a todos ahorita. Si no tenemos un minuto más, le voy a enseñar, voy a llamar a todos que regresen ya. más? My wife is my wife. Fue poquito tiempo. Uh -huh. 
Teacher, yes. what are your uh, Wi-Fi doing? M my Wi-Fi. <laughs> ah, Wi-Fi. My Wi-Fi is giving me good signal. <laughs> my my Wi-Fi is working right. Okay. <clears throat> Wi-Fi se refiere a la red a la red de teléfono a la red de internet. Su esposa. Ah, wife. Ajá, wife. My wife is taking care of my son. ¿Sabes qué dije? ¿Su esposa está con su hijo? Sí, está cuidando a mi niño, sí, mi hijo. Tiene cuatro meses, mi niño. My, my wife is taking care of my son. He's my first son. Sí, estoy bendecido, estoy bendecido. Congratulations. Thank you so much. Yeah, I'm super happy. I'm really thankful with God for, for that blessing. Yes, so wife, 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 dice wife, y la, lo que dije yo es taking care, you know, es el verbo cuidar, taking care of. Okay. But then she, she is taking care of my, my son. Sí, she's taking care of my son. Okay. O otra manera es she's, she's, también es cuidar, she's looking, she's looking after my son. That's it. I hope that looking after. All right, good. Yo anoté aquí, solo le pregunté a alguien porque el tiempo no es mucho y quiero hacerle ejemplo que, 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 que espero que algunos me ayuden a hacer. Vamos a usar nuestra memoria. Que sea uno le preguntó, era poner mucho tiempo. Yo le pregunté a Edwin y quiero que usemos el posesivo. El posesivo, apostrophe plus es. Edwin me dijo, yo le pregunté sobre un miembro de la familia, me dijo que tiene una hermana. Entonces, me di, yo voy a decir lo siguiente. Vean el ejemplo. Edwin's sister is sleeping. ¿Qué acabo de decir? La hermana de Edwin está durmiendo. Muy bien. Yes. Quiero que alguien más tome el ejemplo y me diga de su compañero. ¿Qué le preguntó? Si no preguntó de alguna segunda persona... Dígalo del compañero, repórtelo. Podría decir que diga, María Lobo es... No, you tell me. ¿Quién quiere participar? Alessandro's fathers are watching TV. Nice. Alessandro's parents are watching TV. Nice. Good job. Parents. Vamos a poner la palabra parents. Good. Good. Nice. I like it. ¿Quién se anima? Yeah. Israel's wife are washes dishes washes or washes dishes. No uh -huh, sí, está bien. Israel's wife, wife is washing the dishes. Uh -huh. is washing. washing the dishes. Okay. Muy bien. And Sarah's mother is washing her soul. Okay. Is washing her Herself. Herself. Her phone. Okay. Her phone. Ah, her phone. Her phone. Her phone. Okay, her phone. Nice. Her cell phone, right? I see. Watch. Otra podría ser checking. And of checking. course, and of course, she, she is in sleeping. Exactly. <laughs> of course, she is in a sleep. She's, she's checking, observing, watching her phone. Nice. Good job. Excellent. Anybody else? Sandra is working. Sandra is working, okay. Oh, I see, Sandra is working. She isn't sleeping. She is working. She is. <laughs> Maribel, do you, have, do you have children? Yes. Okay, Two. Uh, daughter or son? Uh, son is... Son. Son y daughter. Son Okay. What is your daughter doing? Daughter eh, studying. Okay. Maribel's daughter is studying. Is studying. Nice. Okay. She's the Maribel's daughter is Maribel's daughter is studying. And what is your son doing? Sleeping. She okay. is. She is sleeping. Your son. 
Oh, then Maribel's son is sleeping. Okay. You see, estoy tratando de escribir acciones que están pasando ahorita. Okay. Nice. Well, well done. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Así como le acabo de hacer yo a Maribel, a un compañero. Siempre la pregunta es genérica. What, what are you doing or what? ¿Alguien? Anybody? rompamos o la, el esquema de que no, no quiero me, no quiero preguntar o me da un poquito de pena porque no me voy a equivocar es, yo, hay que hacerlo hay que hacerlo no worries Manuel adelante hi uh -huh. try Manuel try trate pero elija a alguien y pregunte okay. um, Sara okay What okay. are you doing, sister? Oh, um, voy a inventarlo porque no, no está ninguno conmigo. <laughs> okay. okay. Um, my sister is watching TV. Okay, thank you. Nice, nice, nice. Good job, good job. Manuel, usted tiene dos, dos eh, dispositivos conectados, ¿verdad? ¿O no? Sí, correcto. <risa> eh, la computadora para ahí, el teléfono para el audio. Ah, ah, excelente, sí, veo que de repente se activa Manuel por aquí. Dije, ya está poseída mi computadora, pero ya vi que no. <risa> la, la computadora eh, creo yo que es muy lenta en el sistema y por eso el audio siento yo que me fallaba. Por eso mejor me conecto con el teléfono en el audio. Ok, good job. Está buena, la, la idea está buena. En el reporte, es ¿cómo le, le va a aparecer? ¿Verdad? No le han dicho nada sobre el reporte. <risa> Te van a poner mail. Ah, 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 ya veo cuál es la idea. Si una clase se conecta y avanza dos. Sí, correcto. Uh, ok, bueno, nice. Ahí está la idea, guys. Hay un videito más que voy a mostrarles. Gracias por su participación. I really appreciate it. There's one last video that I want to display today before we leave, antes de, de que nos vayamos. Y es el, en la misma idea, a ver questions, que es de preguntas. Yes, no questions. Lo voy a poner y con ese vamos a finalizando. Y mañana vamos a retomar los spelling rules. Así que se dan ahí el, el objetivo de educar okay. y lo vamos a revisar. Pay attention y pues si vas a tomar notas, también do it. Hagan. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is is, is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. 
and you need to write the questions. For example, I'm going to give you, I mentioned the subject will be you, and the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. Vaya, ¿quién nos ayuda a hacer la oración? Ahí el, el coach nos dice, you eat dinner. ¿Cómo te harías la pregunta? What is the question? Just no question. Are you eating dinner? Are you eating dinner? La, las posibles respuestas son, yes, I am. Yes, yes I am. Or, no, I no, am I'm not. not. I am not. Okay. Nice. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the the uh, the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, I'm gonna say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating? dinner is the complement and of course add the question mark there so I'm going to give you more and you should uh, make this Vaya, quiero aprovechar estos últimos cinco minutos para eh, comentarles una idea más ya que tenemos una idea general de cómo hacer preguntas abiertas y que sería what are you doing esa es la idea Hola, central Y también ahora acabamos de ver la, no, las preguntas no. cerradas. Are you sí. sleeping? Yes, I am. O, o no, I'm ah. not. Que, que you're sleeping, como que suena un poquito rara la pregunta. Pero, are you watching TV? Are you running? Are you uh, reading? Sí, ¿verdad? Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Cómo creen ustedes que se dirá entonces? ¿Qué estás comiendo en inglés? Ya teniendo una idea, ¿qué estás comiendo? ¿Qué será? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo se dice en inglés eso? Anybody? What are you eating? What are you eating? Bien, miren. What are you? Me de decir qué estás haciendo y what are you eating? Qué estás comiendo. Okay, what are you eating? Nice. ¿Cómo dirían en inglés eh, dónde estás estudiando? Uh, where are you studying? Where are you? Muy bien. Are you studying? Estamos formulando preguntas abiertas. Miren, siendo la misma estructura. Where are you studying? ¿Cómo, cómo, diría, cómo sería en inglés? Este, hacia, ¿Hacia dónde vas? Porque se dice hasta dónde. En inglés se dice, es, es utilizado para decir a dónde vas. O sea, dónde te diriges. Es una acción que va en progresivo también. ¿Cómo sería eso? En español decimos a dónde vas, pero en inglés se escribe como, ajá. ¿Dónde where, are where are you going? Where are you going? Sí, aunque sí, ya, ya, le, ya le encontraron el, 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 la forma. Where are you going? ¿Dónde vas? Where are you going? Where are you going? I'm going, I'm going, I'm going, I'm going to, ahí dice en el lugar, el supermarket. I'm going to, muy bien. Nice. Ajá. Uh -huh. Um, ¿Cómo diría? Estoy tratando de, de dar la idea de que podemos usar los WH también aquí. Okay. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Vaya, ¿por qué estás llorando en inglés? ¿Cómo sería eso? ¿Por qué? ¿Por qué en inglés? Are you crying? Why? Ahí está el otro. Why are you crying? Estás llorando, sí. No, why are you crying? ¿Ah? Sí, la misma estructura. Solo vamos a usar el WH para el luego sí lo demás, que ya lo, ya lo aprendimos. Este, una más, vamos a pensar en qué nos hace falta. ¿Vale? Tenemos what, where, when nos hace falta. ¿Dónde estás? Es, no, cuando, pero cuando suena más como a futuro. No la vamos a meter ahorita, no hay que confundirlo, pero la mayoría aplica. Miren, what, where, uh, why, uh, which. 
podría ser um, who, 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 vaya, who, quién, who are you, who are you playing soccer with. Mire cómo me salió esto. Lo que pasa es que el, el, la preposición la dejamos al final, ¿verdad? ¿Con quién estás jugando pelota? Who are you playing soccer with? En inglés, este, aquí en la preposición no, no decimos with who. Siempre decimos al final, dejamos la preposición. El ejemplo más claro es where are you from? No decimos from where are you, decimos where are you from. Al final dejamos from, lo mismo por eso que aquí acabo de dejar with al final. Esa misma lógica sigue. Who are you playing soccer with? ¿Con quién estás jugando pelota? ¿Sí? Este, ¿Se fijan que sí podemos utilizar los WH en la misma estructura del, del, del presente continuo? ¿Sí? Me gustaría que ustedes crearan un ejemplo. Ya solo tenemos un minuto. A ver, con ese WH word. Y si es posible la responde. What are you making? What are you making? What are you making? Uh -huh. I'm cooking. I'm making a sandwich. I'm, you know, I'm preparing my lunch. I'm making my dinner. Buena esa. What are you making? Where are you living? What are you living? Uh, uh, suena. What are you living? Well, ¿Dónde estás viviendo, verdad? Where are you living? Aunque le da where do you live? Uh -huh. Pero where are you living? Suena como que. Yeah, it makes sense. Honestly, it makes sense. Uh, why the dog is barking? Ajá. Uh -huh. Voy a escribirla solo para que vea. Ve, es una pequeña observación, mire, Isabel. Why uh -huh. the, the dog why the dog is barking? Quiero que usted me diga qué está malo aquí. Ajá. Uh -huh. Why the dog is barking? Oh, what the... Uh, el... Is... Exactamente. Why? Bien, Israel. Why is the dog barking? Ah, ok. Sí, muy bien. Lo, 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 lo observó, ¿verdad? Que como es una pregunta, tenemos que invertir el verbo to be, ¿verdad? Ok. Why is the dog barking? Muy bien. Clase, ha sido un gusto. Gracias, mire, cuando ustedes participan, ya pasó la hora, y tengo el siguiente grupo. Y la verdad que gracias por su actitud, hace la diferencia. Mañana vemos los spelling. Estudien lo que les voy a preguntar, el spelling de los, de los ING form. Cuídense mucho, al see you tomorrow, ¿ok? Eh, gracias, buenas noches. Okay. Sí, see you así. soon. Bye, bye. 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 Right.